నమస్కారం మ్యాథమెటిక్స్ మెథడాలజీకి స్వాగతం ఈ శీర్షికలో గణిత పాఠ్య పుస్తకం గురించి నేర్చుకోబోతున్నారు పుస్తకం అస్తభూషణం అన్నారు అంటే పుస్తకం అనేటువంటిది చేతికి ఒక ఆభరణం లాంటిది అనేటువంటిది అలాగే మన మస్తిష్కాన్ని ఉత్తేజపరిచేది కూడా పాఠ్య పుస్తకం అసలు ఈ పాఠ్య పుస్తకం అంటే ఎలా ఉండాలి దాని యొక్క ఉద్దేశాలేంటి దాని యొక్క లక్ష్యాలేంటి పాఠ్య పుస్తకం ఆధారంగా మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము పాఠ్యపుస్తక రచనలు జరిగేటటువంటి వివిధ స్థాయిలలో జరిగేటటువంటి ప్రక్రియలు ఏంటి మంచి పాఠ్యపుస్తకం అంటే ఎలా ఉండాలి పాఠ్యపుస్తకం ఎవరి కోసం ఉద్దేశించబడి రాయబడింది ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం ఈ శీర్షికలో నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ పాఠ్యపుస్తకాన్ని గురించి ముందుగా ఈ సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పదిహేనులో పాఠ్యపుస్తకం రాయబడింది ఈ ఎలా జరిగింది అనేటువంటి శీర్షికను కూడా ముందుగా మనం తెలియజేద్దాం ముఖ్యంగా ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి పాఠ్య పుస్తకాల్లో ఏపీఎస్ఈఎఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అలాగే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణలు నాలెడ్జ్ కమిషన్ యొక్క రిపోర్ట్ ఈ అంశాల ఆధారంగా మొట్టమొదటిగా మనకు ఏపీఎస్ఈఎఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అనేటువంటిది రాయబడింది దీని ఆధారంగానే పద్దెనిమిది పొజిషన్ పేపర్స్ని రాసాం ఈ పొజిషన్ పేపర్ అంటే ఈ యొక్క పాఠ్య పుస్తకంలో ఏ ఏ అంశాలు ఉండాలి ఏ ఏ లక్ష్యాలు మనం నిర్దేశించాము సర్పిలాకార పద్ధతిలో ఇవ్వాలా లేకపోతే ఏ ఆశయాలతో మనం పుస్తకాన్ని రాస్తున్నాము ఇటువంటి అంశాలు మనకు తెలియజేయబడతాయి ఈ పొజిషన్ పేపర్స్ రాసిన తర్వాత మనం సిలబస్ని నిర్ణయిస్తాం ఈ సిలబస్ని మేధావుల చేత అలాగే సీనియర్ గణిత ఉపాధ్యాయుల చేత పరిశీలింపచేసి వాటిలో ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు ఉంటే మార్పులను చేసి చివరకు సిలబస్ అనేటువంటిది నిర్ణయించబడుతుంది ఈ సిలబస్ ఆధారంగానే మనం పాఠ్య పుస్తకాలను రచింపబడతాయి ప్రైమరీ స్టేజ్లో అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు తరగతుల్లో ఏ ఏ అంశాలు ఉండాలి ఆ అంశాలని ఏ విధంగా వివరించాలి వాటి వివరించడానికి ఏ ఏ కృత్యాలను తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఏ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ని ఇవ్వాలి ఇటువంటి అంశాలన్నిటి కూడా పాఠ్య పుస్తకాన్ని రాసేటప్పుడు ముందుగా తెలియపరచడం అవుతుంది ఏ అంశాలంటే సాంఖ్యక శాస్త్రం ఉండాలా లేదా సంఖ్యాశాస్త్రం ఎంత పరిధి వరకు ఉండాలి వ్యాపార గణితం ఎంతవరకు ఉండాలి ఇటువంటి అంశాలను కూడా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ప్రస్తుత పాఠ్య పుస్తకాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ముందుగా మనం టీచర్ నోట్ అలాగే స్టూడెంట్ నోట్ అంటే ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు విద్యార్థులకు సూచనలతో ప్రారంభించాం ఈ ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు ఈ పాఠ్య పుస్తకంలో ఏ ఏ అంశాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఆ అంశాలను ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవడానికి గల ప్రాముఖ్యత ఏమిటి ఇటువంటి అంశాలని ముందుగా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత పాఠ్యాంశాలను ఇచ్చాం ఒక పాఠ్యాంశ రచన ఎలా జరిగింది అంటే ముందుగా నోషన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ రాయడం జరిగింది నోషన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ అంటే ఆ అంశముకి కావలసినటువంటి పూర్వ జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పడం ఇంతకుముందు మనం పరిచయము అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు దాన్ని నోషన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ అంటున్నాం ఇప్పుడు కూడా టెక్స్ట్ బుక్లోనే పరిచయం అనే హెడ్డింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఉదాహరణకి మనము భిన్నాలు అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని తీసుకుంటే భిన్నానికి సంబంధించినటువంటి పదజాలము దాని పూర్వజ్ఞానము అలానే ఆ అంశాలన్నింటినీ కూడా మనం ముందుగా చర్చించడం జరుగుతుంది తర్వాత ఆ అంశం యొక్క అభివృద్ధిని చేస్తారు అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియలో ముందుగా మనకు కొన్ని అంటే కొంత భాగం చెప్పిన తర్వాత మనకు ఇవి చేయండి అనేటువంటి ఒక నిర్మాణాత్మక ప్రశ్నలు ఇవ్వబడతాయి మూడు లేదా నాలుగు వీటిని బాక్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది ఉపాధ్యాయుడు తన బోధనాంతరము ఈ బాక్సుల్లో ఇచ్చినటువంటి మొదటి రకమైనటువంటి నిర్మాణాత్మక ప్రశ్నలు ఇవి చేయండి వాటిని విద్యార్థులు స్వయంగా చేయవలసి ఉంటుంది స్వయంగా చేసిన తర్వాత అందరు విద్యార్థులు స్వయంగా చేశారు అనుకుందాం అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు తన బోధనను ముందుకు సాగించవచ్చు అలా కాకుండా కొద్దిమంది విద్యార్థులు మాత్రమే చేసి మిగిలిన విద్యార్థులు పూర్తి చేయలేకపోయారనుకుందాం అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు తన బోధనా వ్యూహాన్ని బోధనా పద్ధతిని బోధనోపకరణ సామగ్రిని మార్చి మరోసారి బోధన చేయవలసి ఉంటుంది ఇది ఇవి చేయండి అనేటువంటి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత తర్వాత మరికొన్ని ఉదాహరణ ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఉదాహరణ ప్రశ్నల్లో కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ కోసం చాలా ప్రయత్నం చేయటం జరిగింది ఉదాహరణ ప్రశ్నల ద్వారా కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మరికొన్ని ప్రశ్నలు మరొకన్ని నిర్మాణాత్మక ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి ఈ నిర్మాణాత్మక ప్రశ్నలో రెండో రకం ప్రయత్నించండి ట్రై దీజ్ అంటారు ప్రయత్నించండి దాంట్లో విద్యార్థికి కొన్ని సూచనలు ఇవ్వబడతాయి సగభాగము లేదా 
కొంత భాగం పూర్తి చేసి మిగిలిన భాగం విద్యార్థి చేయటానికి ఇవ్వబడుతుంది లేదా ఖాళీలుగా ఇవ్వబడతాయి ఇలా వివిధ రకాలుగా ఈ ప్రయత్నించండి అనేటువంటి శీర్షిక ఆధారంగా ఇవ్వనటువంటి ప్రశ్నలు ఇవ్వబడతాయి విద్యార్థి నేరుగానే తాను సాధించవచ్చు లేదా తన పీర్ గ్రూప్తో అంటే సహ అధ్యాయులతో చర్చించి దాన్ని ఆన్సర్ రాసేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది తర్వాత మరికొన్ని ఉదాహరణ ప్రశ్నలు కృత్యాలు ఇవ్వడం జరిగింది వీటి తర్వాత ఆలోచించి చర్చించి రాయండి అనేటువంటి మరో నిర్మాణాత్మక ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది ఇది బియాండ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద సిలబస్ అంటుంది అంటే విద్యార్థికి పాఠ్యపుస్తకంలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశం దాటి స్థాయి ఉంటుందన్నమాట విద్యార్థులు తన సహాధ్యాయులతో చర్చిస్తారు ఉపాధ్యాయునిక సలహా తీసుకుంటారు అంతేకాకుండా తనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి అంటే తన తల్లిదండ్రులు కానీ తన సోదర సోదరిమణులు కానీ ఎవరో ఒకరు తనకన్నా ముందు క్లాసులో ఉన్నప్పుడు ఆ విషయానికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానం ఎక్కువగా కలిగినప్పుడు వాళ్ళతో చర్చించి ఏ విధంగా సమాధానం రాయాలో నిర్ణయించబడిస్తారు అంటే ఇక్కడ ఉన్నత స్థాయి మేధా స్థాయి ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఇటువంటి ప్రశ్నలు చాలా ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటాయి అది దాని ఉద్దేశం అంటే మూడు రకాలైనటువంటి నిర్మాణాత్మక ప్రశ్నలు మనం ఇస్తున్నాం ఇవి చేయండి ప్రయత్నించండి ఆలోచించి చర్చించి రాయండి అనేటువంటి మూడు నిర్మాణాత్మక ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే కొన్ని ఉదాహరణ ప్రశ్నలు కూడా మనం ఇస్తున్నాం వీటిలో కొన్ని కృత్యాలను గురించి వివరణ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇది యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్ అనేటువంటిది రెండు అంశాల ఆధారంగా రాయబడింది అనేటువంటిది మీరు గ్రహించాలి ఒకటి కృత్య ఆధారిత రచన కృత్య ఆధారిత రచన అంటే కృత్యాల ద్వారా మనం అంశాలని చెప్పడం జరిగింది రెండవది చైల్డ్ సెంటర్డ్ అంటాం చైల్డ్ సెంటర్డ్ అంటే శిశు కేంద్రీయత కృత్య ఆధారిత చైల్డ్ సెంటర్డ్నెస్ అంటే శిశు కేంద్రీయత ఈ రెండు అంశాల ఆధారంగానే టెక్స్ట్ బుక్ రాయబడింది కాబట్టి ఉపాధ్యాయుని కంటే విద్యార్థి స్వయంగా పాఠ్యాంశాలని చదివి అర్థం చేసుకోవాలనేటువంటి అంశము ఇందులో ఇమిడి ఉన్నటువంటి అంశం ఈ రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈ పాఠ్యపుస్తక రచన అనేటువంటి దేని ఆధారంగా జరిగింది అంటే కృత్య ఆధారితంగా జరిగింది శిశు కేంద్రీయతంగా జరిగింది అనేటువంటిది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది తర్వాత ఈ అంశాలని రాసిన తర్వాత మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో అంటే పాఠ్యపుస్తకంలో అభ్యాసాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఈ అభ్యాసాలు కూడా సంక్షిప్తంగానే ఇవ్వబడ్డాయి పూర్వం అభ్యాసాలు అనేటువంటి ఒక అభ్యాసంలో సుమారు ముప్పై లేదా నలభై ప్రశ్నలు ఉండేవి అదే విధంగా ఒకే రకమైనటువంటి ప్రశ్నలు మూడు లేదా నాలుగు రకం ఉండే ఉండేవి అంటే రిపీట్ అవుతూ ఉండే అనమాట విద్యార్థి వాటిని చేస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా అసౌకర్యం కూడా ఫీల్ అయ్యేటట్టు ఆస్కారం ఉంది ఎక్కువ ప్రశ్నలు కనబడగానే గణితం పట్ల నిరాసక్తను అలాగనే పదే పదే అదే విషయాన్ని చేయటం వల్ల కూడా కూడా కొంత నిరాసక్తిని ఆసక్తిని ప్రదర్శించకపోవడం అనేటువంటిది జరిగేది కానీ ప్రస్తుత అభ్యాసాల్లో కేవలము ఎనిమిది లేదా పది ప్రశ్నలకు మాత్రమే కుదింపబడింది ఇందులో ఉపాధ్యాయుడు ఆ ప్రశ్నల యొక్క సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని చర్చిస్తాడు దాని సమాధానాన్ని మాత్రము బోర్డుపై రాయాడు అలాగే దాని యొక్క సాధన విధానాన్ని కూడా రాయాడు కేవలం ఏ విధంగా సాధన చెయ్యాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మాత్రమే తెలియజేస్తాడు ఇవి అభ్యాసం అలాగే వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అంటే మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు అనేటువంటి ఆ శీర్షిక పైన పాఠ్యపుస్తకంలో జరిగేటువంటి చర్చించబడినటువంటి అంశాలన్నింటిని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఈ విధంగా ఒక పాఠ్యాంశం అనేటువంటి రాయబడింది అంటే ముందుగా పరిచయం జరి రాయబడం జరిగింది తర్వాత కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ భావనల యొక్క అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది అలాగే నిర్మాణాత్మక ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి నిర్మాణాత్మక ప్రశ్నలు అంటే ఏంటి ఇక్కడ మన ప్రజెంట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రశ్నలు మూడు రకాల నిర్మాణాత్మక ప్రశ్నలు అవి ఏంటి ఇవి చేయండి ప్రయత్నించండి ఆలోచించి చర్చించి రాయండి అనేటువంటిది అలాగే మాదిరి ప్రశ్నలు అంటే ఉదాహరణలు అంటారన్నమాట ఉదాహరణల ద్వారా చేయడం జరిగింది కొన్ని కృత్యాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఆ కృత్య ఆధారితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అలానే అభ్యాసాలు విద్యార్థి యొక్క స్వయం పఠనం కోసం అభ్యాసాలు ఇవ్వబడ్డాయి రివ్యూ కోసం మనకు వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అంటే మనకు మీరు ఇంతవరకు ఏమి నేర్చుకున్నారు అనేటువంటి అంశాలపైన చర్చ జరిగింది చివరకు కొన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా ఆ అంశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టులు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి ఇవి ఒక పాఠ్యాంశ రచనలో ఉపయోగించినటువంటిది అలానే సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ అంటే సులభమైనటువంటి దాని నుంచి మనకు కఠినమైనటువంటి దానికి కూడా మార్పు చెందేటట్టుగా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఏ పాఠ్యపుస్తకంలో ఏ పాఠ్య అంశము ఏ నెలలో వివరణ చే వివరించాలి అనేటువంటిది లేదా బోధన చేయాలి అనేటువంటి అంశము కూడా మనకు ముందుగానే ఇండెక్స్లో తెలియజేయడం జరిగింది 
అలాగే ఈ పాఠ్య పుస్తక రచన కోసం ఏ అంశాలను ఉపయోగించాము లేదా ఏ రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఉపయోగించామని కూడా చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ పాఠ్య పుస్తకంలోని అంశాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా ఏ విద్యా ప్రమాణాలు మనం సాధించాలో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దాన్నే మనం ఇప్పుడు లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్గా అన్ని పాఠశాలలో మనం ఈ బ్రోచర్స్ ద్వారా గోడ పత్రిక ద్వారా కూడా మనం తెలియచేయడం జరిగింది ఇది పాఠ్య పుస్తకం మనం వెనుక జరిగేటటువంటి లేదా జరిగినటువంటి చరిత్ర ఓకే మనం ఈ గణిత పాఠ్య పుస్తకాన్ని చూస్తే ముందుగా ప్రస్తుత కాలంలో పలు రకాల బోధనా సామాగ్రి ఉన్న పాఠ్య పుస్తకమే ప్రధాన పరికరంగా ఉంది చాలా వరకు ఉన్నటువంటి భావన ఏంటి అంటే రిఫరెన్స్ బుక్స్ పేర్లు చెప్పండి అనగానే పాఠ్య పుస్తకము అని రాస్తారు కానీ వాస్తవంగా అది తప్పు పాఠ్య పుస్తకం అనేటువంటిది కేవలము ఒక బోధనా సామాగ్రి అనేటువంటిది అంటే మనం టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ అని కూడా మనం అనొచ్చు మనం చాలా రకాలుగా టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఉపయోగిస్తున్నాం జియో జీబ్రాని ఉపయోగిస్తున్నాము అలాగే బోర్డును ఉపయోగిస్తున్నాము చాక్స్ను ఉపయోగిస్తున్నాము అలాగే స్కేల్స్ను ఉపయోగిస్తున్నాము టేపులను ఉపయోగిస్తున్నాము ఐసోమెట్రిక్ డాట్ పేపర్ను వాడుతున్నాము అంతే కదా ఇలా మనం చాలా బోధనా సామాగ్రిని వాడుతున్నాం ఆ బోధనా సామాగ్రిలో పాఠ్య పుస్తకం కూడా ఒకటి దీన్ని మనం ప్రధాన పరికరంగా ఉపయోగిస్తున్నాం పాఠ్య పుస్తకం విద్యార్థుల కోసం రచింపబడింది ఉపాధ్యాయుని కోసం కాదు ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్య పుస్తకం ఆధారంగా కొన్ని రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఆధారంగా పాఠ్యాంశాన్ని డెవలప్ చేసి బోధన చేయవలసి ఉంటుంది కాబట్టి పాఠ్య పుస్తకం కూడా ఒక బోధనా పరికరంగానే గుర్తించాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు పరీక్షల్లో వచ్చేటప్పుడు పాఠ్య పుస్తకం అనేటువంటిది ఈ క్రింది వాటిలో బోధనా పరికరం కానిది ఏది అని అని అన్నాడు అనుకోండి అంటే లేదా బోధనా సామాగ్రి కానిది ఏది అనుకున్నాడు పాఠ్య పుస్తకం చూడగానే బోధనా పరికరం కాదు అని చేయకూడదు పాఠ్య పుస్తకం కూడా బోధనా పరికరంగానే గుర్తించవలసి ఉంటుంది పాఠ్య పుస్తకం యొక్క విధులు ఏంటి అంటే పాఠ్య పుస్తకం ఏం చేయాలనుకో పాఠ్య పుస్తకం ఆ కోర్సుకు నిర్ణయించిన విషయానికి ఒక సూచికగా చేయాలి అంటే ఒక తరగతులకు నిర్దేశించినటువంటి పాఠ్య పుస్తకం ఆ నిర్దేశించినటువంటి విద్యా ప్రమాణాల్ని అందజేసే విధముగా పాఠ్య పుస్తకం ఉండాలి అంటే ఆ పాఠ్య పుస్తకాన్ని చదవడం ద్వారా ఆ విద్యార్థి ఆ విద్యా ప్రమాణాన్ని పొందగలిగేటట్లు ఉండాలి దీన్ని ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థి గుర్తెరగాలి పాఠ్య పుస్తకంలో అంశాలు అయినటువంటి పాఠ్య పుస్తకం యొక్క పరిధి ప్రకారము కొన్ని అంశాలు సంక్షిప్తంగాను కొన్ని అంశాలు విస్తారంగా గాను చర్చింపబడతాయి దాని యొక్క పరిధిని గుర్తెరిగి ఉపాధ్యాయుడు ఆ అంశాలని దేనిని విస్తారంగాను దేని సంక్షిప్తంగాను వివరించాలనేటువంటి ఆలోచన సమయస్ఫూర్తి ఉపాధ్యాయుడు కలిగి ఉండాలి కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక పాఠ్యాంశ విషయాన్ని ఉపాధ్యాయులకు విద్యార్థులకు అందచేయాలి అంటే మనం విద్యార్థి ఆ పాఠ్య పుస్తకాన్ని చదవగానే ఉదాహరణకు సంఖ్యలు సంఖ్యలు అనేటువంటి తీసుకుందాం మనం లేదా అనుకుంటే భిన్నాలు లేదా చక్ర వడ్డీ లేదా సామాన్య వడ్డీ ఇటువంటి అంశాలు చదవగానే విద్యార్థి ఆ అంశాన్ని చదవగానే కొంతమేరకు అర్థం చేసుకోగలగాలి ఉపాధ్యాయుడు పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని దానిని అభివృద్ధిపరిచి విద్యార్థికి అందజేయటానికి ఉపయోగపడాలి ఇది ఒక కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక పాఠ్య విషయం పునఃచరణకు అద్భుతంగా పనిచేయాలి అంటే మనం నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలని మరోసారి వల్లివేయడానికి మనం పునఃచరణకు అద్భుతంగా పనిచేయాలి సో కాబట్టి పని అద్భుతంగా పనిచేయాలి అంటే అంశాలు మనం తీసుకున్నాం ఈ అంశాలు అనేటువంటిది ఈ అంశాలు అనేటువంటిది మనకు ముఖ్యంగా పునఃచరణ జరగాలి రీక్యాప్చులేషన్ అంటారు అంటే ఒక అంశం నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంకో అంశం మన ఉదాహరణకు భిన్నం అని తీసుకుందాం ఈ భిన్నాలు ఎలా ఉంటాయి మనకు భిన్నం అంటే ఏంటి భిన్నంలో రకాలు ఏంటి క్రమ భిన్నం ఏంటి అపక్రమ భిన్నం అంటే ఏమిటి మిశ్రమ భిన్నం అంటే ఏమిటి అపక్రమ భిన్నాన్ని మిశ్రమ భిన్నంగా ఎలా మార్చాలి మిశ్రమ భిన్నాన్ని అపక్రమ భిన్నంగా ఏ విధంగా మార్చాలి ఈ అంశాలన్నింటినీ ఒక ఆర్డర్లో ఒక తార్కిక పద్ధతిలో ఇవ్వబడతాయి ఎప్పుడైతే తార్కిక పద్ధతిలో ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ మన ప్రశ్నావళి కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది సింపుల్గా మనం చెప్పడానికి అంటే పునఃచరణ జరగడానికి విధి వల్లి వేయడానికి అందుకనే ఈ రకంగా మనం చేసేటప్పుడు మనకు ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ మైండ్ మ్యాపింగ్ అనేటువంటి రెండు అంశాలు ఇప్పుడు వాడుతున్నాం విద్యార్థి ముందుగా ఆ అంశాన్ని మన పటచిత్రం ద్వారా కూడా వేసుకోగలగాలి ఉదాహరణకి త్రిభుజాలు త్రిభుజాలు అనేటువంటి అంశం తీసుకుందాం ఈ త్రిభుజాలు అనే అంశం తీసుకుంటే త్రిభుజం అంటే ఏంటి త్రిభుజంలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి త్రిభుజంలో రక వర్గీకరణకు రెండు అంశాలు వాడుతున్నాం కోణాల పరంగా ఒక రకం వర్గీకరణ చేస్తున్నాము భుజాల పరంగా వర్గీకరణ చేస్తున్నాం భుజాల పరంగా వర్గీకరణ ఏమిటి కోణాల పరంగా వర్గీకరణ ఏంటి అనేటువంటి అంశాలని ఒక క్రమ పద్ధతిలో రాయాలి ఒక ఫ్లో చార్ట్ని గీసుకోగాలి దానినే మనం కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ అంటున్నాం అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి అంశాలు చాలా సులభంగా ఉండాలి అదేవిధంగా ఒక తార్కిక క్రమాన్ని అనుసరించాలి అవి పునఃచరణకు అద్భుతంగా పనిచేయాలి అందుచేతనే మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు అనేటువంటి ఆ శీర్షిక
పాఠ్య పుస్తకంలో ఇవ్వబడతాయి పఠనాన్ని ఉద్దేపించేటట్లు ఉండాలి అంటే మనం చదవటానికి మోటివేషన్ కలిగేటట్టు ఉండాలి అలా చదువుతూ ఉంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటుందో ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటుంది కుతూహలంగా ఉంటుందో అప్పుడు పాఠ్య పుస్తక చదవటం అనేటువంటిది మనకు సులభం అవుతుంది అలాగే ఉపాధ్యాయుడు కూడా ఎప్పుడైతే అభ్యసనం పట్ల విద్యార్థికి ఆసక్తి ఉంటుందో తన బోధనని చాలా అద్భుతంగా చేయగలుగుతాడు కాబట్టి మనం పాఠ్య పట్టణానికి అంటే మనం పాఠ్యాంశ పట్టణానికి ఈ ఉద్దీపనగా కలిగేటట్టుగా ఉండాలి ఇట్స్ అ మోటివేషన్ మోటివేషన్ ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది మోటివేషన్ తను నేర్చుకునేటువంటి అంశాలు నిత్య జీవిత సంఘటనలతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నాయి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ముందుగా తెలియజేయగల దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయాలి ఎప్పుడైతే దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను విద్యార్థి తెలుసుకోగలుగుతాడో ఖచ్చితంగా విద్యార్థి చాలా ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటాడు చాలా ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటాడు అంతే కదా ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకి సంఖ్యలు తీసుకుందాం అందులో పూర్ణ సంఖ్యలు అనేటువంటి అంశం చెప్పాలి పూర్ణ సంఖ్యలు అని చెప్పగానే మనం ఇక్కడ ఎన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని టేబుల్ ఉన్నాయి అనగానే ఒక మూడు టేబుల్ ఉన్నాయండి ఎన్ని ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి రెండు ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి అలాగే ఎన్ని డ్యూయల్ డెస్క్లు ఉన్నాయి ఇరవై డ్యూయల్ డెస్క్లు ఉన్నాయి ఎన్ని బ్లాక్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంది అని పిల్లవాడు చెప్పేస్తాడు ఓకే అక్కడ ఆ రూమ్లో ఏసీ లేదు ఏసీ లేదనుకోండి ఇక్కడ ఏసీ ఏసీ మిషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే లేదు అంటాడు దీన్ని ఏ సంఖ్యతో చెప్తున్నాడు అంటే సున్నాతో చెప్తాడు అంటే లేని దాన్ని చెప్పడానికి సున్నా అనేటువంటిది వాడుతున్నాము శూన్యము అని చెప్పడానికి సున్నా అని వాడుతున్నాం ఓకే సున్నా అని మనం పూర్ణము అంటాం కదా కాబట్టి సంఖ్యలకు ఈ పూర్ణత్వాన్ని జోడిస్తే వచ్చేటటువంటి పూర్ణ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు అంటాడు మరి నిజమే బాగా సహజ సంఖ్యలు సహజ సంఖ్యలు అంటే గణనకు ఉపయోగించే సంఖ్యలని సహజ సంఖ్యలు అంటారు అంటే సహజంగా మనం వాడుతున్నటువంటి సంఖ్యలు రెండు పెన్నలు పది యాపిల్లు ఇరవై ఆరి నారింజ పండ్లు అంటే ఇలా వస్తువులని లెక్క పెట్టడానికి వాటి యొక్క సంఖ్యను చెప్పడానికి సహజంగా గణించడానికి ఉపయోగించే సంఖ్యలు కాబట్టి వాళ్ళ సహజ సంఖ్యలు అన్నాం మరి ఏమీ లేవు అని చెప్పడానికి మనం శూన్యము కాబట్టి దానికి సున్నాని సూచిస్తున్నాం సున్నా అంటే పూర్ణము సో పూర్ణత్వాన్ని ఇచ్చాం కాబట్టి పూర్ణాంకాలు అంటున్నాం నిజమే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి సో ప్లస్ ఇరవై నేను నా దగ్గర డబ్బులు లేక ఒకరి దగ్గర నేను ఇరవై రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాను అని అన్నాను అనుకోండి ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఇరవై రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాను అని చెప్పడానికి సందర్భాన్ని రెండు ఇరవయే ఈ సంఖ్య ఇరవయే కాబట్టి ఏ రకంగా చెప్పాలి ఇరవై రూపాయలు నా దగ్గర ఉన్నాయి కానీ చెప్పడానికి ప్లస్ ఇరవై అంటున్నాం ఇరవై రూపాయలు నేను అప్పు తీసుకున్నాను అని చెప్పడానికి మైనస్ ఇరవై అంటున్నాను అంటే ఇక్కడ చెప్పేది ఉంది అప్పు తీసుకున్నానని చెప్పడానికి ఒక రెండు వేరు వేరు గుర్తులను వాడాం అంటే ఈ ప్లస్ అనేటువంటి ప్లస్ మైనస్ అనేటువంటిది కేవలము ఉంది లేదు అనే చెప్పడానికి అలాగే హెచ్చు తగ్గుదల అని చెప్పడానికి అంటే దాని యొక్క ధర్మాన్ని చెప్పడానికి సంఖ్యలకి మనం ఉపయోగిస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్దాం వస్తువులను ఏవో కొనాలనుకుంటున్నాం షాపింగ్ మాల్లో చాలా అంతస్తులు ఉంటాయి చా షాపింగ్ మాల్కి ఉదాహరణకి ఐదు అంతస్తులు అనేటువంటి షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళాం అంటే ఐదు అంతస్తుల్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులు అన్నింటినీ కొనడానికి చాలామంది వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు పార్కింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా మనం ఒక స్థలాన్ని కేటాయించాలి సో స్థలం స్థలాభావం వల్ల ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఈ భూమి క్రిందను అంటే సెల్లార్లో ఒకటి రెండు ఫ్లోర్లు కట్టి తనలో పార్కింగ్ ప్లేస్ని పెడతారు ఇప్పుడు లిఫ్ట్లో పైకి క్రిందికి వెళ్ళాలి లిఫ్ట్ మీరు చూడగానే అందులో లిఫ్ట్ పైకి చూశారనుకోండి లిఫ్ట్లో జి ఉంటుంది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంటారు దాన్ని జీరోతో కూడా సూచించే అవకాశం ఉంటుంది దాని పైన అంటే ఒకటి రెండు మూడు అంటే పై అంతస్తులని ఒకటి రెండు మూడు సూచిస్తున్నాం గ్రౌండ్కి క్రింద ఉన్నటువంటి అంతస్తులను సూచించడానికి అక్కడ కూడా ఒకటి రెండు మూడు వాడాలి అంటే ప్లైనస్ ఒకటి మైనస్ రెండు మైనస్ మూడు ఉంటాయి లిఫ్ట్ అనేటువంటిది ఒక మెషిన్ అది అర్థం చేసుకోలేదు ప్లస్ వన్ ఉందంటే గ్రౌండ్కి పైన ఉన్నటువంటి అంతస్తు ప్లస్ టూ దాని పై అంతస్తు ప్లస్ త్రీ దాని పై అంతస్తు అని అర్థం చేసుకుంటుంది అలాగే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ అంటే గ్రౌండ్కి క్రింద ఉన్నటువంటి అంతస్తుని మైనస్ వన్ అంటే కేవలం దిశ పై దిశ క్రింద దిశ అని సూచించడానికే మనం ప్లస్ మైనస్ను ఉపయోగిస్తున్నాము ఇలా నిత్య జీవితంలో ఉన్నటువంటి సంఘటనలకి అంటే ఆధారంగా మనం పాఠ్యాంశ బోధన పాఠ్యాంశ రచన జరిగితే ఖచ్చితంగా విద్యార్థి ఆ తన పాఠన పఠనానికి అంటే చదువుకోవటానికి చాలా ఆసక్తిని చూపిస్తాయి ఇట్స్ అ మోటివేషన్ టు ద చిల్డ్రన్ కరెక్ట్ కాబట్టి పాఠ్యాంశ రచన అనేటువంటిది ఉద్దీపన కలిగించేటట్టుగా ఉండాలి అనేటువంటిది మరో లక్షణం అలాగే అనుబంధ అధ్యాయానికి దారి చూపేలా ఉండాలి అనుబంధ అధ్యయానికి అంటే తను నేర్చుకున్న అంశం మరో అంశాన్ని నేర్చుకున్నట్టుగా సహకరించాలి ఇప్పుడు భిన్నాల
అంతేనా మనం చేసేటటువంటిది అలాగే ఒక వస్తువు యొక్క వేగము వస్తువు యొక్క వేగము త్రీ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటాం అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మూడు పాయింట్ ఆరు అనేటువంటిది చెప్తున్నాం ఇలా మనం ఒక దశాంశ భిన్న రూపంలో సూచిస్తున్నాం అంటే భిన్నాలు వచ్చినటువంటి దశాంశ భిన్నాలు వస్తాయి ఈ దశాంశ భిన్నాల్లో మరలా వస్తాయి ఆవర్తనమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు ఆవర్తనం కాని దశాంశ భిన్నాలు అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు అంతము కాని దశాంశ భిన్నాలు అని వస్తాయి అంటే ఇలా అంత మనం ఒక అంశము భిన్నము అనేటువంటి అంశము నేర్చుకున్న తర్వాత దశాంశ భిన్నాలు దశాంశ భిన్నాల్లో రకాలు అలాగే అనుపాతాలు నిష్పత్తులు ఇటువంటి అంశాలన్నింటినీ నేర్చుకోవటానికి ఉపయోగపడేటట్టుగా ఉండాలి అంటే అనుబంధ అధ్యాయానికి దారి చూపేలా ఉండాలి ఏ సంఖ్యలన్నీ నేర్చుకున్నాం మనం ఏ అంశాన్ని నేర్చుకున్న ఆ అంశం అని అలాగే మనం రేఖాగంతం నేర్చుకున్నాం రేఖాగంత ప్రాథమిక భావన నేర్చుకుంటున్నాం కోణము సరళ రేఖ రేఖ వక్రరేఖ అనేటువంటిది నేర్చుకుంటున్నాం అలాగే సమృత పటాలు వివృత పటాలు నేర్చుకుంటున్నాం ఎప్పుడైతే సమృత పటాలు పూర్తిగా కప్పబడినటువంటి ఆవరించబడినటువంటి వాటిని మనం సమృత పటాలు అంటున్నాం ఆ సమృత పటాలకు ఎక్స్టెన్షన్కి వెళ్తున్నాం అంటే అనుబంధానికి వెళ్తున్నాం అనుబంధ అధ్యాయం ఆ సమృత పటాల్లో మనం తీసుకుంటే త్రిభుజాలు చతుర్భుజాలు బహుభుజులు వృత్తము ఇటువంటి అంశాలన్నింటినీ నేర్చుకుంటున్నాం వాటి ధర్మాలు నేర్చుకుంటున్నాం అంటే మనము ఒక పాఠ్యాంశంలో ఇచ్చినటువంటి అంశము అనుబంధ అధ్యాయానికి దారి చూపేలా ఉండాలనేటువంటిది నిర్ణయం ఇవి పాఠ్యపుస్తకం యొక్క విధులుగా చెప్పవచ్చు మరికొన్ని చూద్దాం మంచి పాఠ్యపుస్తకానికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మంచి పాఠ్యపుస్తకం మంచి పాఠ్యపుస్తకం చెడ్డ పాఠ్యపుస్తకం అనేటువంటిది ఉండదు పాఠ్యపుస్తకం అనేది ఉపయోగకరంగా ఉండాలి అని అర్థం మంచి అనేటువంటిది అంటే ఉపయోగదాయకంగా ఉండేటువంటి పాఠ్యపుస్తకం అండి పాఠ్యాంశ విషయం ఇటువంటి అంశాలు ఇవ్వబడ్డాయి అంటే తద్వారా నే తను నేర్చుకున్నటువంటి పాఠ్యాంశాలు దానికి మనం ఆల్రెడీ మనం గణిత బోధనలో చెప్పుకున్నాం అంటే శీల సంపద అనేటువంటిది అభివృద్ధి పరచడానికి అలాగే మనకు ఉదర పోషణ ఉద్దేశాలని చెప్పాం అంతేనా అలాగే వ్యవహారికమైన ఉద్దేశాలు అంటే మనం నేర్చుకున్నటువంటి అంశం అనేటువంటిది అనుబంధ విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడాలి నిత్య జీవితంలో అంశాలను నేర్చుకోవడానికి లేదా నిత్య జీవిత సంఘటనలతో సాధన చేయడానికి ఉపయోగపడాలి అలానే మన యొక్క జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధిపరచాలి అలాగే శీలాన్ని అభివృద్ధిపరచాలి అలాగే సాంస్కృతిక విలువల్ని అభివృద్ధిపరచాలి అలాగే మానసిక విలువల్ని అభివృద్ధిపరచాలి ఇలా చాలా అంశాలు అనేటువంటివి పాఠ్యాంశం పైన ఉంటాయి పాఠ్యాంశం అనేటువంటిది విపులంగా చాలా విపులంగా క్లుప్తంగా స్పష్టంగా విస్తారంగా ఉండాలి ఈ అన్ని అంశాలు ఉంటే విద్యార్థి అనేటువంటి వాడు ఆ పాఠ్యాంశాన్ని తను స్వయంగా నేర్చుకుంటాడు స్వీయ పట్టణం అనేటువంటిది నేర్చేయడం జరుగుతుంది ఈ పాఠ్యాంశం అనేటువంటి విద్యార్థి స్వీయ పఠనం చేసి అర్థము చేసుకునేటట్టు విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది దీని అర్థం అలాగే పాఠ్యాంశ నిర్వహణ ఈ పాఠ్యాంశ నిర్వహణ అంటే ఎలా నిర్ పాఠ్యాంశాన్ని ఇవ్వబడింది మేము ఆల్రెడీ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ రకంగా ఇవ్వబడింది చెప్పాను ముందుగా మన నోషన్ అంటున్నాం పరిచయం అంటే ఏ అంశాన్ని అయితే మనం ఇవ్వబోతున్నామో దాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాం నిష్పత్తి నిష్పత్తి అంటే ఏంటి నిష్పత్తిలో ఉన్నటువంటి పద అంటే ఏ సందర్భంలో మనం నిష్పత్తిని వాడుతున్నాం నిష్పత్తికి ఒక ప్రామాణికం ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణ తీసుకోవడానికి త్రీ కిలోమీటర్స్ ఈస్ట్ టు థర్టీ మీటర్స్ అనేటువంటిది అంటే దానికి నిష్పత్తిగా మనం చెప్పాం అక్కడ రెండింటిని త్రీ కిలోమీటర్స్ని మీటర్లుగా మార్చడం కానీ మీటర్స్ని కిలోమీటర్లో మార్చడం కానీ చేయాలంటే రెండు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ప్రమాణాలు కలిగి ఉండాలి ఇలా కొన్ని నియమావళి ఉంది ఆ నియమావళిని కూడా మనం స్పష్టంగా చేయాలి పాఠ్యాంశం అనేటువంటిది ఎలా పాఠ్యాంశ రచన ఎలా జరగాలి సమీప మనకు తీసుకుంటే విస్తారంగా ఉండాలి మొదటిది రెండవది మనకు పూర్వ జ్ఞానానితో ప్రారంభమై పాఠ్యాంశ అభివృద్ధి జరిగి పు పునర్విమర్శలు జరిగి అలాగే పునశ్చరణ జరిగి విద్యార్థి స్వయంగా తను పాఠ్యాంశాన్ని నేర్చుకునేటువంటిగా విధంగా ఉండాలి అలా అని తెలుసుకోవాలి అలాగే కొన్ని కృత్యం ఉండాలి కృత్య ఆధారితంగా ఉండాలి అలానే విద్యార్థి తార్కికంగా ఆలోచించేటట్టు ఉండాలి విద్యార్థి తను చేస్తున్నప్పుడు మానసిక ఆనందాన్ని పొందేటట్లుగా ఉండాలి అలాగే సమ్ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ అంటే సంక్షిప్తము నుంచి క్లిష్టతనం సులభమైనటువంటి దాని నుండి క్లిష్టతరానికి వెళ్ళేటట్టుగా ఉండాలి ఇది పాఠ్యాంశ నిర్వహణ ఉండాలి అలాగే అందించిన విధానం ఏ విధంగా పాఠ్యాంశ రచన జరిగింది అనేటువంటిది మనకు చాలా అవసరం పాఠ్యాంశ రచన అనేటువంటిది విద్యార్థుల యొక్క మేధస్సుని పదును పట్టేటట్టుగా ఉండాలి అందరినీ సంతృప్తి పరిచేటట్టు విధంగా ఉండాలి అందరికీ అంటే అందుచేతనే మీకు మనం చెప్పేటట్టు మన టెక్స్ట్ బుక్లో అభ్యాసాలు ఇచ్చాం పాఠ్యపుస్తకంలో అభ్యాసాలు ఇచ్చాం కొద్దిమంది విద్యార్థులు గణితం పట్ల మక్కువ కలిగిన విద్యార్థులు చాలా సులభంగా చే చేయగలుగుతారు సో గణితాన్ని కాబట్టి వాళ్ళకు మరి కాస్త వైవిధ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క మేధస్సుని పదును పెట్టేటటువంటి ప్రశ్నావళి ఇవ్వాలి అందుచేతనే మనం ఆప్షనల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటూ మనం 
టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఆప్షనల్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఎవరైతే విద్యార్థులు గణితాన్ని చాలా ఆసక్తిదాయకంగా త్వరితంగా వేగవంతంగా పూర్తి చేస్తారో ఆ విద్యార్థుల కోసం ఈ ఆప్షనల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది చూసారా అంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి విధానాన్ని మనం పాటిస్తున్నాం అనేటువంటి చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మనం ఒకటి అందించే విధానం అనేటువంటి చాలా ఆసక్తిదాయకంగా ఉండాలి విద్యార్థి యొక్క పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువగా ఉండాలి శిశు కేంద్రీయ విధానంగా ఉండాలి అంటే విద్యార్థి స్వయంగా తను నేర్చుకునేటువంటి చదవడం ద్వారా తను నేర్చుకునేటట్లుగా ఉండాలి ఇవి మనకు చాలా అవసరమైనటువంటి అంశాలు అలాగే ఉపయోగించినటువంటి భాష ఏ విధమైనటువంటి భాషను మనం ఉపయోగిస్తున్నాము భాష అనేటువంటిది చాలా సరళముగా స్పష్టముగా ఉండాలి వ్యవహారికంగా కూడా ఉండాలి గుండాలి అంటే మనం శాస్త్రీయమైనటువంటి పదాలను ఉపయోగించాలి కానీ శాస్త్రీయ పదాలు ఉపయోగిస్తూనే దాని యొక్క వివరణ అనేటువంటిది చాలా అవగాహన యుతంగా ఉండేటట్టుగా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం ఉదాహరణకి మీరు చూడండి పాత టెక్స్ట్ బుక్స్లో మనం కొన్ని పదజాలను వాడాం అనుషంగికము వైకల్పికము ఇలాంటి పదజాల ప్రవచనము ఇలా సార్వత్రిక పరిమాపకము ఇటువంటి పదజాలను వాడాం కానీ వా ఆ పదజాలను వాడేటప్పుడు దానిని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏ విధంగా వివరించాము అనేటువంటి అంశం కూడా చాలా అవసరం చాలా సరళంగా ఉండాలి అందరికీ అర్థమయ్యేటటువంటి భాషలో ఉండాలి గ్రాంధికత తక్కువ ఉండాలి వ్యవహారికత ఎక్కువ ఉండాలి విద్యార్థి సులభంగా ఆ భాషను అర్థం చేసుకునేట్టుగా ఉండాలి అంటే తను నిత్యం ఉపయోగించిన భాషలోనే మనకు పాఠ్యపుస్తక రచన అనేటువంటిది జరగాలి ఆ దిశగానే ప్రయత్నం కూడా జరిగింది ఆ దిశంగానే ప్రయత్నం జరిగిందని మనం క్లారిటీగా చెప్పచ్చు పాఠ్యపుస్తక రచన అనేటువంటి భాషాపరంగా చాలా అవసరం గణితానికి ఓ నిర్దిష్టమైనటువంటి భాష ఉంది గణిత సాంకేతికాలను ఉపయోగిస్తూ గణిత పదజాలను ఉపయోగిస్తూ గణిత భావాలని వ్యక్తపరచవలసి ఉంటుంది అంతేనా ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకి ఏదో ఒక అకరణీయ సంఖ్య అన్నాం అని చెప్పమన్నాం అంటే పీ బై క్యూ రూపంలో ఉండాలి క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి అలానే పీ కామా క్యూ లాంటి పూర్ణ సంఖ్యలు అయ్యా అవ్వాలి అలాగే పీ కామా క్యూ అనేటువంటివి పరస్పర ప్రధాన అంకాలు అయి ఉండాలి ఇలా ఉండేటప్పుడు ఆ పీ బై క్యూని మనం అకరణీయ సంఖ్య అంటాం ఇది మనం ఒకటి ఉపయోగిస్తున్నాం ఇక్కడ మనం చాలా పదాలు ఉపయోగించాం ఇక్కడ గణిత పరిభాష అనేటువంటిది చాలా అవసరం లవము కంటే హారము ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి భిన్నాన్ని క్రమభిన్నము అంటారు లవము కంటే హారము తక్కువగా ఉన్నటువంటి భిన్నాన్ని అపక్రమ భిన్నము అంటాం ఇలా మనం అక్కడ లవము హారము భిన్నము ఇటువంటి గణిత పదకోశాన్ని వాడుతున్నాం ఎప్పుడైతే గణిత పదకోశాన్ని మనం వాడుతున్నామో ఆ భాషకు ఓ నిర్దిష్టమైనటువంటి రచన ఉంటుంది ఆ విధంగా గణిత పరిభాషను ఉపయోగిస్తూ విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేటట్టుగానే మనం రాయవలసి ఉంటుంది సో పాఠ్యపుస్తక రచన చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ అంశంపై కూడా దృష్టి పెడతారు పాఠ్యాంశ విషయం చాలా అవసరం అలాగే పాఠ్యాంశ నిర్వహణ అనేటువంటిది చాలా అవసరం అలాగే అందించినటువంటి విధానం ఏ విధంగా అందించాము ఏ విధంగా పాఠ్యాంశ రచన జరిగింది అనేటువంటి అంశం అలాగే ఉపయోగించినటువంటి భాష ఈ అంశాలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని పాఠ్యపుస్తకం రాయబడుతుంది ఆ విధంగా రాయబడిన పాఠ్యపుస్తకమే మంచి పాఠ్యపుస్తకంగా గుర్తింపబడుతుంది దీని మీద మనకు ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఆస్కారం ఉంది అలాగే ఉదాహరణలు మనం చూస్తున్నాం ఉదాహరణలు అనేటువంటిది ఇటువంటి ఎన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వబడ్డాయి ఉదాహరణలు అనేటువంటి ప్రతి ఉదాహరణ ఒక విభిన్నంగా ఉండాలి ఒకే రకమైనటువంటి ఉదాహరణలు ఇవ్వకూడదు ఈ ఉదాహరణల ద్వారా మొత్తం అంశాన్ని వివరించేటట్టుగా ఉండాలి ఉదాహరణ విద్యార్థికి మంచి పునశ్చరణ జరిగేటట్టుగా ఉండాలి ఈ విధంగా మంచి ఉదాహరణలు అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరగాలి అలాగే పటాలు ఇచ్చినటువంటి అంటే పట మనం చాలా అంశాలని పటాల ద్వారా కూడా వివరించవలసి వలసి ఉంటుంది ఎక్కువగా మనకు సాంఘిక శాస్త్రంలో కానీ లేదా వైశ్లేషక రేఖాగణితంలో కానీ లేదా మనం తీసుకుంటే భిన్నాల్లో కానీ నిష్పత్తుల్లో కానీ సౌష్టవాల్లో కానీ ఇటువంటి అంశాల్లో మనం పటాలు ఎక్కువగా ఉపయోగించవలసి ఉంది ఆ పటాలు అనేటువంటి స్పష్టంగా ఉండాలి ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా ఉండాలి అప్పుడు విద్యార్థి ఇప్పుడు సచిత్రముగా పుస్తకం ఉంటే ఖచ్చితంగా విద్యార్థి చాలా ఆసక్తిదాయకంగా ఆ పాఠ్యపుస్తకాన్ని చదవటానికి ఆసక్తి చూపుతాడు కాబట్టి మంచి ఉదాహరణలు ఉండాలి ఆ ఉదాహరణలు అనేటువంటివి ఖచ్చితంగా మొత్తం కాన్సెప్ట్ని అంటే మొత్తం భావనని చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి పునశ్చరణ చేసేటట్టుగా ఉండాలి ఆ ఉదాహరణలో వివరించిన విధానం విద్యార్థికి సులభంగా అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి అలాగే సచిత్రముగా పటాలు ఎక్కడ అవసరమవుతాయో పటాలు ఆ పటాలని మనం ఇవ్వడం జరగాలి అందుచేతనే కొత్త పాఠ్యపుస్తకంలో ఏ మాత్రం ఎక్కడైనా స్పేస్ ఉన్నా దానికి సంబంధించినటువంటి పటం గురించి కానీ లేదా ఆ ఒక అంశాన్ని పటం ద్వారా వివరించడం కానీ 
చేయటం అనేటువంటిది జరిగింది మీరు కూడా చూసుంటారు టెక్స్ట్ బుక్లో చివరిలో మనం కొన్ని నూతన అంశాలని కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది అంటే మ్యాజిక్ ట్రయాంగిల్ చూజ్ చేసుకుని గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అని గోల్డెన్ రేషియో అని అలాగే చాలా అంశాలు అంటే కొన్ని మెదటికు మేత అనేటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలని ఇటువంటి అంశాలని మనం ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట అలాగే అభ్యాసాలు అభ్యాసాలు అనేటువంటివి చాలా పెద్ద పెద్ద ఎక్కువ ప్రశ్నలు ఎక్కువగా సమ అంటే ఒక అభ్యాసం అంటే ఒక నలభై యాభై అనేటువంటి ప్రశ్నలు ఇచ్చి విద్యార్థికి వీటిని చేయండి అని చెప్తే విద్యార్థి నిరాసక్తిని ప్రదర్శిస్తాడు అంటే అభ్యాసం అనేటువంటి విద్యార్థి చేసేటట్టుగా ఒక ఒక తార్కిక క్రమము ఒక సాంకేత శాస్త్రీయం పద్ధతిగా సాంకేతిక పరంగా విద్యార్థి సులభంగా ఒక ప్రశ్న చూడండి మనకి ఒక విద్యార్థి ఒక ప్రశ్న చేయగలిగాడు అనుకోండి రెండో ప్రశ్నకు ప్రయత్నం చేస్తాడు రెండో ప్రశ్న కూడా చేయగలిగాడు అనుకోండి మూడో ప్రశ్నకు చేయగలదు అంటే మనం సంక్షిప్తం నుండి క్లిష్ట దానికి వెళ్ళాలి సులభం నుంచి క్లిష్ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ అంటే సులభమైనటువంటి ప్రశ్నల ద్వారా నెమ్మదిగా ఆ విద్యార్థి యొక్క మేధస్సుకు అనుగుణంగా ఈ క్లిష్టతను ఆధారంగా మనం ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే మన ఉదాహరణలో ఏ అంశాలు ఇచ్చామో అదే అంశాలతో అభ్యాసంలోని ప్రశ్నలు ఉండకూడదు విద్యార్థి అర్థము కీలకమైనటువంటి భావనలు ఏవైతే కీలక భావనలుగా మనం పరిగణిస్తున్నామో ఆ కీలక భావాలని అవగాహన చేసుకున్నాడా లేదా విద్యార్థి అనేటువంటి దాన్ని పరీక్షించడానికి పరీక్షించడానికి తగు ప్రశ్నలని మనం ఈ అభ్యాసాల్లో ఇవ్వడం అభ్యాసాల సంఖ్య కూడా తక్కువగా ఉండాలి అంటే మనము చెప్పేటువంటి అంశం ఎక్కువగా ఉండాలి అభ్యాసాల సంఖ్య కూడా తక్కువగా ఉండేటట్టే ప్రయత్నం చేయాలి ఈ అభ్యాసాలు కేవలం ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయడమే కాకుండా అభ్యాసాల్లో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వాలి కొన్ని కృత్యాలు ఇవ్వాలి ఇలా ఇవ్వటం వల్ల విద్యార్థి కృత్య ఆధారిత అభ్యసనం చేస్తాడు అలాగే విద్యార్థి నేరుగా పాటి పాల్గొంటాడు కాబట్టి విద్యార్థి గణిత అభ్యసనం పట్ల ఆసక్తిని మక్కువను ప్రదర్శించేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది మరి కూర్పు ఎలా ఉండాలి అంటే మన అంశాలని ఏ విధంగా కూర్పు చేయాలి అంటే ఒక్కొక్క అంశాన్ని ఎలా చేయాలి మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించేటప్పుడు మేము చూస్తే ఏడో తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలో మీరు ఏడో తరగతి పాఠ్యపుస్తకం చూస్తే అందులో ఒక త్రిభుజాలు అనేటువంటి అంశం తీసుకున్నాం ఈ త్రిభుజాలు అనే అంశంలో త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఇది ఈ అంశం ఇవ్వాలి మూడు కోణాల మొత్తం ఆ అంశం అంటే నేరుగా చెప్పేవచ్చు త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఇనఫ్ కానీ అలా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ముందుగా ఒక కృత్యం ఇచ్చాం కృత్యం ఏంటి త్రిభుజాన్ని గీసి మూడు కోణాలు ఏబిసి అనే త్రిభుజం తీసుకోండి ఏ కోణము బి కోణము సి కోణానికి వివిధ రంగులను గీసాం వాటిని కత్తిరించుకున్నాం ఒక సరళ రేఖపై ఆ మూడు కోణాలని పెట్టమని చెప్పాం అప్పుడు ఒక సరళ కోణం ఏర్పడుతుంది సరళ కోణం విలువ నూట ఎనభై డిగ్రీలు కాబట్టి అంటే ఈ మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఈ మూడు కోణాలను దేని నుండి సంగ్రహించాము త్రిభుజము నుండి సంగ్రహించాం కాబట్టి త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలని కృత్రిమ ఆధారంగా విద్యార్థి గ్రహించడం జరిగింది సో ఆ ఉద్దీపనను దాన్ని మరింత బలవంతం చేయడానికి అంటే బలోపేతం చేయడానికి మనం ఇంకొక కృత్యం ఇచ్చాం దాని ఫోల్డింగ్ టెక్నిక్ ఒక పేపర్ నుంచి దాన్ని ఫోల్డ్ చేయమని చెప్పి తద్వారా కూడా త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తం నూట డిగ్రీలు అయ్యేటట్టుగా చూసాం ఓకే తర్వాత మనం ఏం చేసాం మూడు ఒకే రకమైన త్రిభుజాలని గీయమని చెప్పాం విద్యార్థి అనేటువంటి వాడు అతని యొక్క ఈ స్కిల్డ్ బేస్డ్ నైపుణ్యం ఆధారితమైనటువంటి లక్షణాన్ని పరీక్ష పరిశీలించడానికి మూడు త్రిభుజాలను గీసి ఆ త్రిభుజాలను ఒక బిందువు వద్ద కేంద్రీకృతం చేసి మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయ్యేటట్టుగా గుర్తించడాన్ని చేశాం నాలుగోది బృంద కృత్యం అంటే విద్యార్థి నలుగురు విద్యార్థులు కలిసి నాలుగు రకాల త్రిభుజాలను గీసి ఆ త్రిభుజంలోని మూడు కోణాలని కొనిస్తారు ఒక పట్టిక రూపంలో పొందుపరుస్తారు త్రిభుజం ఏబిసిలో మూడు కోణాల మొత్తం ఏబిసిని కొలిసి వాటి మూడు కోణాల మొత్తము నూట డిగ్రీలుగా గుర్తిస్తారు అలానే త్రిభుజం పీక్యూఆర్లో పిక్యూఆర్ల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలుగా గుర్తిస్తారు త్రిభుజం ఎక్స్ వై జెడ్లో ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై డిగ్రీ త్రిభుజం ఎల్ఎంఎన్లో ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ నూట ఎనభై అంటే ఏ త్రిభుజము తీసుకున్నా ఆ త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలుగా గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా బృంద కృత్యం ద్వారా కూడా విద్యార్థి నేర్చుకుంటారు చివరకు తన గణిత బోధనా పద్ధతులు అంటే గణిత పద్ధతులను ఉపయోగించి అంటే ఆగమన పద్ధతి నిగమన పద్ధతిని ఉపయోగించి దాని యొక్క ప్రూఫ్ని రాస్తాడు ఉపపత్తిని రాస్తాడు ఇచ్చిన దత్తాంశం ఏమిటి సారాంశం ఏమిటి ఏ అంశాలను మనం నిర్మాణ క్రమం రాయాలి దాని ఉపయో ఉపపత్తిలోని అంశాలు ఏంటి అనేటువంటి అంటే విద్యార్థి చాలా కృత్యా కృత్యాల ద్వారా అలాగే నేరుగా పార్టిసిపేట్ చేయటం ద్వారా ఎన్ని అంశాల ద్వారా విద్యార్థి ఆ అంశాన్ని నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధమైనటువంటి మానసికమైనటువంటి కూర్పుని మనం చాలా జాగ్రత్తగా ప్రయత్నం చేయాలి 
టెక్స్ట్ బుక్లో కేవలం పాఠ్యాంశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఆ పాఠ్యాంశాన్ని అవగాహన కోసం విద్యార్థి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ చూడండి ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఒకటో తరగతి పుస్తకం చూడండి చూస్తే అందులో ఒకటి నుంచి ఇరవై వరకు అనేటువంటి సంఖ్యలని విద్యార్థి నేర్చుకోవాలి అది ప్రాథమిక లక్ష్యం సంఖ్యలను గుర్తించాలి సంఖ్యలను రాయాలి రాసి వాటిని చదవగలగాలి ఈ అలా ఈ అంశాలను వాటిని పోలిక చేయాలి అంటే పద్నాలుగు పెద్దదా పదహారు పెద్దదా అంటే విద్యార్థి పోల్చగలగా పదహారు పెద్దది అని అంటే సంఖ్యను రాయడం నేర్చుకోవాలి అలాగే గుర్తించడం నేర్చుకోవాలి వాటి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని రాయి చేయాలి ఈ అంశాలు అనేటివి నేర్చుకోవాలి అంటే ఒక ఆర్డర్లో వెళ్తున్నాం దీన్ని ప్రకారము దీనిలో వాటి పరిక్రియలు కూడా చేయగలగాలి అంటే పరిక్రియలను చేయగలగడము అంటే కలపడము తీసివేతలు ఈ రెండు అంశాలు ఇచ్చాం కలపడము తీసివేతలు అని తీసేటప్పుడు మనం చాలా రకాల కృత్యాలు ఇచ్చాం ఎలా ఇచ్చాం ముందు చేతి వేళ్ళు చేతి వేళ్ళ ఆధారంగా కలపడం నేర్చుకుంటాడు అలానే గీతలు గీస్తాడు ఆరు అంటే ఆరు గీతలు గీస్తాడు నాలుగు అంటే నాలుగు గీతలు గీస్తాడు ఆరు ప్లస్ నాలుగు అంటే మొత్తం గీతలను లెక్క పెడతాడు పది గీతలు వచ్చినాయి ఓకే అలాగే చింతపెక్కలు అలాగే గులక రాళ్ళు వీటి ద్వారా కూడా ఆరు అంటే ఆరు చింతపెక్కలు తీసుకుంటాడు నాలుగు అంటే మరో నాలుగు చింతపెక్కలు తీసుకుంటాడు మొత్తం కలిపి వాటిని లెక్క పెడతాడు పది చింతపెక్కలు అనేటువంటి చెప్తాడు గులక రాళ్ళు ఇలా మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి అన్ని వస్తువులను సేకరించి సంకలనం చేస్తాడు చేతి వేళ్ళతో సంకలనం చేస్తాడు గీతల ద్వారా సంకలనం చేస్తాడు దాన్ని కాస్త కాస్త ఎక్కువగా అభివృద్ధి పరిచి దాని యొక్క సంఖ్యారేఖపై దాన్ని కలపడం చూపిస్తాడు అంటే కలపట కలపడం అంటే ఎడమ నుంచి కుడికి అని చెప్పి వాడిని ఆ రకంగా కూడా ఆరు ప్లస్ నాలుగు ఆరు వద్ద ప్రారంభించి నాలుగు అంశాలను దాడుతాడు నాలుగు అంశాలు అంటే ఆ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పది వద్ద దాడతాడు అంటే ఆరుకి నాలుగు కలిపితే పది వస్తుంది అని అనే అంశాలు అంటే ఇక్కడ మనకేమొస్తుంది అతని యొక్క నైపుణ్యం మోటార్ స్కిల్స్ అనేటువంటివి డెవలప్ అవుతాయి అలానే అబాకస్ను కూడా ఉపయోగిస్తున్నాం ఆరు ఆరు గింజలు మరో నాలుగు గింజలు ఆరు గింజలకి నాలుగు గింజలు యాడ్ చేశారు మొత్తం ఎన్నాయని పది గింజలు అయినాయి సో ఆరుకి నాలుగు కలిపితే పది గింజలు వస్తున్నాయి ఈ రకంగా ఒక రకమైనటువంటి మానసిక పరిపక్వత కలిగేటట్టుగా అతని యొక్క మోటార్ స్కిల్స్ని డెవలప్ అయ్యేటట్టుగా ఆలోచనలో తార్కిక ఆలోచన వివేచన అని పెరిగే విధంగా విద్యార్థికి అంశాలు అనేటువంటి కూర్పు చేయడం జరగాలి అలాగే సాధారణ విషయాలు ఈ సాధారణ విషయాలు అంటే నిత్యం మనం మనం తీసుకుంటున్నాం నిత్య జీవితంలో మనం ఉపయోగించడం అంకెల యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి ఏ రకంగా అంకెలను రాయాలి అంకెలను రాసేటప్పుడు మనం చూస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు మనకు కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి రెండు మూడు మూడు అంటే కొన్ని అంశాలను చాలా ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటాయి ఒక మూడుని ఇంకొక మూడుతో కలిపి చూపించారు మూడు మూడు కలిపితే ఏమొస్తుందిరా అబ్బాయి అంటే అంటే జనరల్గా ఏం చేస్తాడు త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ అని చెప్తాడు ఆ ఆట పద్ధతిలో చెప్పాలంటే ఆ మూడుని మూడు దగ్గరగా తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఎనిమిదిగా ఫార్మ్ అవుతుంది అంతేనా ఎనిమిదిగా ఓహో ఎనిమిది వస్తుందా ఈ రకంగా అందులో ఉన్నటువంటి సాధారణం అంటే మనకు అందులో ఉన్న ఆసక్తిదాయకమైన అంశాలను చెప్పడం జరగాలి అలాగే నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడే అంశాలు ఉండాలి అలాగే సాధారణమైనటువంటిది అంశాలను కూడా మనం చెప్పడం జరగాలి ఇవన్నీ ఉంటే అన్ని రకాలైనటువంటి లక్షణాలకు ఉంటే మనం చూడండి జనరల్గా చెప్తున్నాము కంప్లీట్ డైట్ అంటాం కంప్లీట్ డైట్ అంటే మనకు అన్ని రకాల పోషక పదార్థాలు అందించేటువంటి భోజనాన్ని చేయాలి అని ఎలా అంటున్నామో పాఠ్యపుస్తకం కూడా అన్ని రక ఈ అన్ని రకాల యొక్క కూర్పులతో రచింపబడి ఉండాలి ఇది మంచి పాఠ్యపుస్తకానికి ఉండవలసిన లక్ష్యాలు అంటే విద్యార్థి యొక్క మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు విద్యార్థి తీసుకుంటే మొట్టమొదటిగా మనకు పాఠ్యపుస్తకంలో దాన్ని తీసుకున్నారనుకోండి పాఠ్యాంశ విషయం బాగుండాలి పాఠ్యాంశ నిర్వహణ అనేటువంటి పద్ధతిలో ఉండాలి అలాగే అందించిన విధానం అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఉండాలి ఉపయుక్తంగా ఉండాలి ఉపయోగించిన భాష సరళంగా ఉండాలి విద్యార్థికి చాలా ఆసక్తిదాయకంగా ఉండాలి అలానే తర్వాత మనం చెప్పుకునేటువంటి అంశాలు మంచి ఉదాహరణల ద్వారా సచిత్రమైనటువంటి పాఠ్య పుస్తకాల రచ రచన జరగాలి అలాగే మంచి అభ్యాసాలు ఉండి అవి సంక్షిప్తంగా ఉండాలి విద్యార్థి ఆ అభ్యాసాలని సాధన చేయటానికి కలి ఆసక్తి కలి కలిగేటట్టుగా ఉండాలి కూర్పు అంటే ఇచ్చినటువంటి విషయాలని ఒక ఆసక్తిదాయకంగా వివేచన పూరితంగా ఉండాలి అలాగే నిజ జీవితంలో ఉన్న అంశాలను కొత మేళవించేటట్టుగా ఉండాలి ఇవి మంచి పాఠ్య పుస్తకానికి ఉండవలసిన లక్షణాలుగా మనం గుర్తించాలి మరి పాఠ్య పుస్తకాన్ని మూల్యాంకనం చేయడానికి ఉపకరించే జాబితాగా ఉపయోగ ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం ఒక పాఠ్య పుస్తకం అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం అనుకోండి దానికి రేటింగ్ స్కేల్ అంటారు అంటే ఏ రకంగా మనం ఆ పాఠ్య పుస్తకాన్ని మూల్యాంకనం చేస్తున్నాం మంచి పాఠ్య పుస్తకం ఆ లక్షణాలు ఉండాలి మరి దీన్ని ఏ రకంగా చేస్తున్నాం మొదటిది ముద్రణ తేదీ అంటే ఏ సందర్భంలో ఏంటి ఎప్పుడు పాఠ్య పుస్తక రచన జరిగింది అనేటువంటిది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎప్పుడు రచించారు పుస్తకాన్ని
మొదటి ముద్ర నిజం ఫస్ట్ ఎడిషన్ తర్వాత రెండు వేల పదహారులో రెండవ ఎడిషన్ రెండు వేల పదిహేడులో మూడవ ఎడిషన్ రివైజ్డ్ ఎడిషన్ అలా అంటూ చెప్పుకుంటూ పోతాం పాత టెక్స్ట్ బుక్ అనేటువంటి సుమారు పన్నెండు సంవత్సరాలు అదే టెక్స్ట్ బుక్ ఉండడం జరిగింది అంటే ఆ పాఠ్య పుస్తకానికి ఉన్నటువంటి యోగ్యత ఆధారంగా అన్ని సంవత్సరాలు ఉండడం జరిగింది అంటుంది అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం వన్ సెవెంత్ ఎడిషన్ ఎయిత్ ఎడిషన్ టెన్త్ ఎడిషన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎడిషన్ అంటూ చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఆ డేట్ అంటే ఎప్పుడు అనేటువంటి ఈ పాఠ్య పుస్తకం ఎప్పుడు రచింపబడింది ఎప్పుడు ముద్రణ జరిగింది అనేటువంటి డేట్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అలాగే రచయిత యోగ్యతలు అనుభవం చాలా అవసరం అంటే రచించే వాళ్ళు ఎవరైతే రచయితలుగా పాఠ్య పుస్తక రచయితలుగా ఉన్నారో వాళ్ళకి మంచి క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఉండాలి అలాగే వాళ్ళకు ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా ఉండాలి అంటే నిజ జీవితంలో తరగతి గదిలో బోధన అనుభవం కలిగి ఉండాలి వాళ్ళు తరగతి గదిలో బోధన అనుభవం కలిగి ఉంటే ఈ మా ఈ విద్యార్థులకు ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ ప్రకారము విద్యార్థి యొక్క గ్రహణ సామర్థ్యం మారిపోతూ ఉంటుంది వయసు మూడు సంవత్సరాల నుండి ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న పిల్లలు చాలా ప్రశ్నలు వేస్తారు ప్రతి అంశాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటారు ఇది ఎందుకు ఎలా జరిగింది దీన్ని ఎందుకు అంటారు రెండు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి కదా దానికి ఎందుకు పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు మనం షుగరు సాల్ట్ తీసుకున్నాం ఈ రెండు వైట్గా ఉన్నాయి కదా దీన్ని షుగర్ అని ఎందుకు ఉన్నాం దాన్ని సాల్ట్ ఎందుకు ఉన్నాం అని ప్రశ్న వేస్తాడు అప్పుడు మనం దాని క్లారిటీకి ఇవ్వగలగాలి ఇది ఇది ఉప్పుగా ఉంటుంది మనం దీన్ని దేనిలోనూ కలుపుకోవటానికి తక్కువ పరిమాణాలను వాడతాం షుగర్ అని తీయగా ఉంటుంది అందుచేత దీన్ని పంచదార అంటున్నాం ఇది చే మనకు షుగర్ కేన్ నుండి తయారు చేయబడుతుంది ఇది మనకు నీ సముద్రపు నీటి నుండి ఉప్పు నీటి నుండి మనం తయారు చేయబడు ఇలా కొన్ని అంశాలు విద్యార్థికి ఆ స్థాయిలో ఆ పిల్లవాడికి అవగాహన అయ్యేటట్టుగా మనం చెప్పవలసి ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క స్థాయిలోని ఉన్న విద్యార్థులకు ఒక్కొక్క యోగ్యత ఉంటుంది అంటే ఆ అవగాహన సామర్థ్యం ఉంటుంది అవగాహన సామర్థ్యం కొన్ని ఎందుకంటే గణితంలో తీసుకుంటే మనం గణితంలో అమూర్తత్వాన్ని అండి మూర్తత్వానికి పోతూ ఉంటాం అంటే కొన్ని అంశాలు ఏంటంటే తెలియవు అన్నిటిని రేఖ అంటాం సరళ రేఖ అంటాం వక్ర రేఖ అంటాం ఈ రేఖ అంటే ఏమిటి సరళ రేఖ అంటే ఏంటి వక్ర రేఖ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ అంశాలు కూడా విద్యార్థికి మనం ఏ సందర్భంలో ఏ తరగతిలో ఉపయోగించాలి చెప్పాలి అందుచేతనే మీకు చెప్పినట్టు ఒకటవ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఐదు నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన విద్యార్థులకు యోగ్యత ఉంటుంది అంటే ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన విద్యార్థులు ఒకటో తరగతి చదువుతూ ఉంటారు ఈ వయసులో అంటే ఆరు సంవత్సరాల వయసులో విద్యార్థి ఒకటి నుంచి ఇరవై అంకెలని అంటే ఒకటి నుంచి ఇరవై వరకు గల సంఖ్యలను నేర్చుకోగలుగుతాడు వాటిని గుర్తించగలుగుతాడు అలాగే వాటి మీద జరిగే పరిక్రియలు అనేటువంటి సంకలనాన్ని వ్యవకాలనని చేయగలుగుతాడు వాటిని నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించగలుగుతాడు ఇవి మనకు మన పరిశీలన ద్వారా రీసెర్చ్ ద్వారా తెలిసినటువంటి అంశం అందుచేత ఒకటో తరగతి యొక్క పాఠ్యాంశంలో ఒకటి నుంచి ఇరవై వరకు ఉన్నటువంటి సంఖ్యలను మాత్రమే మనం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఈ అంశాన్ని రచయితగా ఆయన గుర్తరిగి ఉండాలి అయితే రచయితకు ఉన్నటువంటి సులభమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే మనకు ఆ రచయితకు ముందుగానే ఈ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అలాగే ఏపీఎస్ఎఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ముందుగా అందజేయబడతాయి వాటిని కూలంకుషంగా చర్చింపబడతాయి అలానే తరగతి గది అనుభవం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు తీసుకుంటారు వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ అలాగే గణిత మేధావులు వీరందరి యొక్క సహకారం తీసుకొని చర్చించి ఆ మేధో మదనం ద్వారా రచన జరగడం జరుగుతుంది అందుచేత మంచి రచయిత అంటే ఖచ్చితంగా చాలా సంవత్సరాల తరగతి గది అనుభవం ఉండాలి అలాగే మంచి యోగ్యతలు కలిగి ఉంటే మంచి క్వాలిఫికేషన్స్ని కలిగి ఉండాలి అలానే వివిధ డైట్ ఎస్సీఆర్టీ సైట్ అలాగే బిఎడ్ కాలేజెస్లో లో పనిచేసేటువంటి అనుభవం కలిగి ఉండాలి అలాగే మన యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్గా కలిగి ఉండాలి అలాగే రీసెర్చ్ పేపర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళు ఉండే ఇలా చాలామంది వ్యక్తులను పరిశీలించి పాఠ్యాంశాన్ని వాళ్ళతో రచింపజేసి అందరి యొక్క అభిప్రాయం తీసుకుని ఎవరైతే ఆ పాఠ్యాంశాన్ని మంచిగా రాయగలుగుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క సేవల ఆధారంగా మనకు పాఠ్య పుస్తక రచయితల ఎంపిక అనేటువంటి జరుగుతుంది ఆ ఎంపిక జరిగిన తర్వాత మనకు పాఠ్య పుస్తకం రచింపబడుతుంది కాబట్టి మంచి పాఠ్య పుస్తకం క ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పాఠ్య పుస్తక రచయితలు అనేటువంటి ఎవరు అనేటువంటి ఉంటుంది మీరు ఫిజిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ అనగా ఫిజిక్స్ బుక్ అనగానే ముందుకు మనకు రెస్నిక్ అండ్ హాలిడే అంటారు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అంటారు అలా ఖచ్చితంగా అంటే ఆ అతనికి ఉన్నటువంటి అనుభవము అతని రచనా విధానము అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఫిజిక్స్ అనగానే మనం చెప్పేస్తుంటాం అలా ఒక్కొక్క పాఠ్య పుస్తకానికి కొద్దిమంది రచయితలు చాలా పేరెన్నిక కానీ ఉంటారు ఇలా పేరెన్నిక కానిటువంటి రచయితలను తీసుకుని పాఠ్య పుస్తకం అనేటువంటి రచింపబడితే ఖచ్చితంగా దాని యొక్క మంచి
విషయం ఉండాలి అంటే మౌలిక భావన అనేటువంటి భావన సంపద అనేటువంటిది బాగుండాలి కాన్సెప్ట్ అనేటువంటి చాలా విపుల విపులీకరంగా వి వివరించబడి ఉండాలి అలాగే విస్తారంగా వివరించబడి ఉండాలి దానిలో ఏ విధమైనటువంటి కాన్సెప్చువల్ డిఫెక్ట్స్ అనేటువంటిది ఉండకూడదు అంటే భావన లోపాలు అనేటువంటిది ఉండకూడదు భావన భావనను అర్థం చేసుకోవటంలో మనకు ఒక తార్కిక క్రమం ఉండేటట్టుగా ఉండాలి అంతే తప్ప భావన క్లిష్టతను పెంచే విధంగా అంటే మనకు యా మోర్ అంబిగ్విటీ ఉండేటట్టుగా అంటే మనం నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా సమస్యలు తలెత్తేటట్టుగా ఉండకుండా సమస్య అనేటువంటిది ఒక నల్లేరుపై నడకల సాఫీగా జరిగిపోయేటట్టుగా ఉండాలి అలా ఉండాలి విషయమైనటువంటిది ఆసక్తిదాయకంగా ఉండాలి అర్థవంతంగా ఉండాలి ఉపయోగకరంగా ఉండాలి వినియోగపరంగా లా లాభం కలిగేటట్టుగా ఉండాలి అలాగే విషయ వస్తు సామాజిక ఉపయోగం మనం నేర్చుకున్నటువంటి ప్రతి అంశం కూడా నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడేటట్టుగా ఉండాలి అసలు గణితానికి ఒక రకమైనటువంటి ముద్రను ఉంది అంటే గణితము క్లిష్టమైనటువంటిది అంటారు కానీ గణితంకి వాస్తవానికి క్లిష్టత అనేటువంటి గణితం వల్ల కాదు ఉపాధ్యాయ యొక్క బోధనలో ఉన్నటువంటి ఆ తేడాల వల్ల విద్యార్థి గణితము క్లిష్టమైన భావిస్తాడే తప్ప గణితం అనేటువంటిది చాలా సులభమైనటువంటి అంశంగా మనం గుర్తెరగాలి ఎప్పుడైతే గణితాన్ని నిత్య జీవిత సంఘటనలతో అన్వయించి చెప్తామో విద్యార్థి దాని యొక్క ఆసక్తి అంటే తన నిత్య జీవితంలో గణితం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది విద్యార్థి గుర్తించినప్పుడు ఖచ్చితంగా గణితం అనేటువంటిది చాలా ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటుందని మనం చెప్ప చెప్పవచ్చు కాబట్టి పాఠ్యపుస్తక రచన జరుగుతున్నప్పుడే ఈ సామాజిక అంశాలను ఇంకో చాలా మేళ పెంచడం అనేటువంటిది చాలా అవసరం అందుచేత మీరు పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఇప్పుడు సెకండ్ థర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నారనుకోండి ముందు పెద్ద పెద్ద సంఖ్యలు చెప్పాలి లక్షలు కోట్లు ఇటువంటి సంఖ్యలు చెప్పాలి దానికోసం ఏం చేస్తున్నారంటే జనాభా లెక్కలు తీసుకుంటున్నారు రెండు వేల పది జనాభా లెక్కల ప్రకారము ఒక గ్రామంలో జనాభా ఎంత మన రాష్ట్ర జనాభా ఎంత మన దేశ జనాభా ఎంత ఇలా మనం దానికి ఉంటే లక్షలు కోట్లు ఇటువంటి అంశాలు చెప్పాడు అందులో స్త్రీల సంఖ్య ఎంత పురుషుల సంఖ్య ఎంత ఓటర్ల సంఖ్య ఎంత ఇలా మనం అంశాలని మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి ఈ విషయాలన్నీ విద్యార్థికి తెలిసినటువంటివి అలాగే ఒక ఎన్నికలలో మనం జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ఒక అభ్యర్థికి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయి గెలవడానికి ఎన్ని ఓట్ల మెజార్టీతో ఆయన గెలిచాడు ఇలా అంక అంటే మనం జనరల్గా విద్యార్థి అనేటువంటి పరిశీలన చేస్తూ ఉంటాడు ఈ పరిశీలన చేసిన అంశాలని మనం అక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఉదాహరణకి ఇప్పుడు తెలంగాణ జనాభా అన్నాం అనుకోండి జనాభా అనుకుంటే నాలుగు కోట్ల యాభై లక్షలు అనేటువంటిది పదం ఉపయోగించాం నాలుగు కోట్ల యాభై లక్షలు అనేటువంటి క్లియర్గా చెప్పడం నా విల్లవాడు నాలుగు కోట్ల యాభై లక్షల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది అనేటువంటి అంకె చెప్పాం అంటే ఇది మనం ముందుగా చెప్పాడు ఓహో ఇది మన తెలంగాణ జనాభాను మనం చెప్పడానికి ఉపయోగించినటువంటి అంకె అంటే ప్రత్యేకంగా ఏదో నాలుగు కోట్ల ముప్పై లక్షల ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది అనే పదం చెప్పటాలే వాళ్ళు మన దే మన రాష్ట్ర జనాభా అని చెప్తున్నాం ఓకే అంటే విద్యార్థి ప్రత్యేకంగా గంతం నేర్చుకున్నట్టుగా భావించకూడదు విద్యార్థి తన నిత్య జీవిత సంఘటనలనే అర్థం చేసుకుంటున్నట్టుగా భావించేటట్టుగా ఉండాలి అలాగే విషయ వస్తు వ్యవస్థీకరణలో పొందిక ఉండాలి అంటే పొందిక అంటే మనం చెప్తున్న అంశాల మధ్య ఒక సారూప్యత ఉండాలి అలాగే ఆ అంశము నేర్చుకోవాలనే కుతూహలం పెరగండి పెరిగి ఉండాలి అలాగే మనం చెప్తున్నది వ్యవస్థీకరణ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఒక పని చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆర్గనైజ్డ్ ప్లాన్ అంటారు ఇప్పుడు మనం ఏదో చెప్తున్నాం ఇప్పుడు నేను ఒక పాఠ్యాంశాన్ని మీకు చెప్పబోతున్నాను పాఠ్యపుస్తకం ఎలా ఉండాలి నేను చెప్పబోయే అంశాలు అనేటువంటిది ఒక ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి వ్యవస్థీకృతం కావాలి ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండాలి మీ మేము చూస్తున్నటువంటి పీపీటీని కానీ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కానీ నేను చెప్తున్నటువంటి అంశాలు కానీ అనుసంధానమై ఉండాలి నేను ఏమి చెప్పబోతున్నానో కూడా నా మస్తిష్కంలో ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నప్పుడే ఖచ్చితంగా అంశాన్ని మీకు చెప్పగలుగుతాను అలా విషయ వ్యవస్థీకరణ కూడా చాలా ఖచ్చితంగా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండాలి అలా ఉండేటప్పుడే మనకు సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నటువంటి ఉదాహరణకి సంఖ్యలు చెప్తున్నాం సంఖ్యల్లో సంఖ్యల్లో రకాలు వాటి యొక్క ఉపయోగాలు ఈ స్థాన విలువలు ఇవన్నీ చెప్పాలి మనం తీసుకున్నాం నాలుగు కోట్ల ముప్పై లక్షల ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది అని చెప్పాను అందులో ఎనిమిది అనేటువంటి ఒకటి స్థానంలో ఉంది నాలుగు అనేటువంటి పదుల స్థానంలో ఉంది ఐదు అనేటువంటి వందల స్థానంలో ఉంది ఇలా మనం మనం చెప్పిన విధానమే ఒకటి స్థానము పదుల స్థానము వందల స్థానము వేల స్థానము పదివేల స్థానము లక్షల స్థానము అంటూ ఒక వ్యవస్థీకృతంగా ఉండాలి ముందుగా లక్షలు చెప్పి తర్వాత వేలు చెప్పి తర్వాత ఒకటిలో చెప్తే ఈ రకంగా ఉండదు మనం చెప్పబోయే అంశం కూడా ఉండాలి అంటే వ్యవస్థీకృతంగా ఉండేటప్పుడే దానికి ఖచ్చితమైనటువంటి ఉపయోగం ఉంటుంది ఫలితం ఉంటుంది ఈ రకం ఇది మనం ఒక రేటింగ్ స్కేల్గానే చూద్దాం అలానే ఉపయోగించేటువంటి జాబితా అనేటువంటిది ఏంటి పాఠ్యపుస్తకాన్ని మనం మూల్యాంకనం చేయడానికి ఉపయోగించే జాబితాకి ఉపయోగపడుతుంది 
ఏ వయసు వారికి ఉద్దేశింపబడిందో వాళ్ళకి తగ్గ భాష ఉండాలి ఇప్పుడు పెద్ద దైవం వయసినప్పుడు పద పదిహేను సంవత్సరాలు పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళకు సో కొంత విషయ పరిజ్ఞానం ఉంటుంది అలాగే గణిత పరిభాషకు ఉపయోగించే సాంకేతికాల పైన ఒక దృష్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఏ వయసు వారు ఉద్దేశితమైందో అనేటువంటిది వాళ్ళకి తగ్గ భాషను మనం ఉపయోగించాలి ఇది చాలా అవసరం అంటే ఏ వయసు వారికి ఏ రకమైనటువంటి మనం భాషను ఉపయోగిస్తున్నామంటే చాలా స్పష్టంగా ఉండాలి ఎక్కువ సాంకేతిక పదాలు ఎక్కువ అనేటువంటి క్లిష్టత ఉండేటువంటిది ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉండకూడదు ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు సులభంగా ఆ భాషని అర్థం చేసుకునేట్టుగా ఉండాలి ఉపాధ్యాయుడు కూడా అదే రకమైన భాషని ఉపయోగించగలగాలి అలా అప్పుడే విద్యార్థి ఆ పాఠ్యాంశ అర్థం చేసుకోవటానికి చాలా ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తాడు ప్రతి అధ్యాయంలో తగినన్ని సమస్యలను వాటి క్రమాన్ని చేయాలి అంటే మనం ఒక అభ్యాసం అనేటువంటిది ఒక అధ్యాయం తీసుకున్నా ఒక అభ్యాసం తీసుకున్నా ప్రతి అభ్యాసంలో కూడా తగినన్ని సమస్యలు వాటి క్రమాన్ని ఇవ్వాలి అభ్యాసం అంటే మనం తీసుకుంటే ఐదు లేదా ఆరు లేదా ఏడు ప్రాథమిక స్థాయి పిల్లలు కాబట్టి ఎనిమిది వరకు కొన్ని ప్రశ్నలు ఇస్తే అభ్యాసం ఈరోజు విద్యార్థులు ఈ అభ్యాసాన్ని మీరు పూర్తి చేసుకోరండి అంటే విద్యార్థి సులభంగా కేవలం ఎనిమిది ప్రశ్నలే కదా నేను ప్రయత్నం చేసుకున్నా ఈ ఎనిమిది ప్రశ్నలు కూడా ఉపాధ్యాయుడు నేరుగా అవ్వకున్నా ఈ అభ్యాసంలో మొదటి నాలుగు ప్రశ్నలు ఈరోజు చేసుకురండి తర్వాత ఎనిమిది నాలుగు ప్రశ్నలు తర్వాత మరుసటి రోజు చేసుకురండి అని చెప్పగానే విద్యార్థి నాలుగు ప్రశ్నలే కదా నాలుగు సమస్యలే కదా సులభంగా చేసుకొని వస్తానంటుంది అంటే సమస్యల సంఖ్య కూడా అలాగే సమస్యల క్రమము అంటే మనం విద్య నేరు మొదటి ప్రశ్నే విద్యార్థికి చాలా క్లిష్టమైన ప్రశ్న వేయగానే ఈ అభ్యాసంలో ప్రశ్నలు అన్నీ ఇలానే ఉంటాయి అనేటువంటిది విడిచిపెట్టే ఆస్కారం ఉంటుంది సులభమైన ప్రశ్నలు ఇవ్వాలి సులభమైన ప్రశ్నలను ఇవ్వగానే విద్యార్థి చేయగానే తనపై తనకు నమ్మకం కుదురుతుంది ఓకే నేను ఈ సమస్యను చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి మరో సమస్యకు ప్రయత్నం చేస్తాను అనేటువంటి భావన కలగాలి అలా ఒక సమస్యకు ఆధారంగా ఒక సమస్య విద్యార్థి చేయగలుగుతున్నప్పుడు విద్యార్థికి గణిత అభ్యాసం పట్ల ఆసక్తి అనేటువంటి కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక నిర్దిష్టమైన క్రమము అనేటువంటి సులభం నుండి క్లిష్ట క్లిష్టమైనటువంటి ప్రశ్నలకు ఉండేటట్టుగా ఉండాలి అలాగే ఆ సమస్యలు అంతకు ముందు చర్చించినటువంటి సం భావనలపై ఆధారపడేటట్టుగా ఉండాలి అంతలో ఒకటి లేదా రెండు పరిక్రియలను పరిశీలించేటట్టుగా ఉండాలి అంటే మోర్ కామ్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఎక్కువ ప్రక్రియలని అందులో చూపించకూడదు అలాగే ఎక్కువ భావనలు చూపించకూడదు ఒక సమస్య ఒక భావన పైన నిర్దిష్టంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఈ రకంగా అభ్యాసాలు అనేటువంటివి ఒక తగినన్ని సమస్యలు ఉండాలంటే తక్కువగానే ఉండాలి వాటి క్రమం కూడా ఒక తార్కికత ఉండాలి అంటే సులభం నుంచి క్లిష్టంగానే ఉండేటట్టు ఉండాలి సమస్య అనేటువంటిది విద్యార్థిని సులభంగా చేసేటట్టు ఉండాలి సమస్యలో ఎక్కువ భావాలని చూపించకూడదు ఎక్కువ పరిక్రియలను చూపించకూడదు అందులోనే ఏ సమ వ్యవకాలం అందులోనే సంకలనం అందుకునే బాగాహారం ఇటువంటి సమస్యలన్నీ ఒకే ఒకే అన్ని పరిక్రియల్ని ఒకే సమస్యలు ఇవ్వటం వల్ల విద్యార్థి చాలా ఇబ్బంది పడేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని ఖచ్చితంగా చూడాలి వాడుకలో లేని విషయ వస్తువుని వదిలేయడం ఇప్పుడు మనకు అసలు మనకు తెలియదు జనరల్గా మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము అంటే మైళ్ళు మైళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తున్నాము మైళ్ళు అనే పదం అతి తక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నాం సో మైళ్ళు అనేటువంటిది లేదు అలాగే మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు మూరలు మూర అనేటువంటిది జనరల్గా ఇప్పుడు మనం వాటి ఒకప్పుడు వాడేవాళ్ళం మూరలు అనేటువంటి పదం వాడేవాళ్ళం అంటే పొడవను కోవడానికి మూరలు అనేటువంటి వాడుతున్నాం సో మూరలు మైళ్ళు ఇటువంటి పదాలు వాడుకలో లేవు ఎప్పుడైతే వాడుకలో లేవో వాటిని మనం విడిచిపెట్టేయడం వదిలేయటమే చాలా వరకు ముఖ్యం ఇప్పుడు మనం క్షేత్రమితి అని తీసుకున్నాం క్షేత్రమితిలో కూడా మనం కొన్ని పదాలను మనం వాడుకలో ఉపయోగించాం ఎప్పుడైతే వాడుకలో లేవు వాటిని విడిచిపెట్టేసి మనం చేయటం అనేటువంటిది అవసరం ఇది చాలా అవసరం అలాగే పీటికిలో రచయిత ఉద్దేశాలు చెప్పాలి మీకు ముందుగానే చెప్పేటట్టు టెక్స్ట్ బుక్లో మనం రాసి పాఠ్యపుస్తకంలో ముందుగానే మనం పీటిక అని ఇవ్వబడుతుంది ఆ పీటికలో ఈ పాఠ్యపుస్తకంలో ఏ అంశాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఆ అంశాలు ఎందుచేత ఇవ్వబడ్డాయి ఈ అంశాల ద్వారా విద్యార్థులు ఏ జ్ఞానాన్ని పొందుతారు దాని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగానే రచయిత యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలియజేయాలి ఇది చాలా అవసరం అలానే మనం ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు విద్యార్థికి సూచనలు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది తద్వారా ఉపాధ్యాయుడు ఏ అంశాలని ఏ రకంగా బోధించాలి వాటి యొక్క బోధన ఉద్దేశాలు ఏంటి అనేటువంటి చెప్పాలి అలాగే విద్యార్థి కూడా ఈ అంశాలను నేర్చుకోవటం వల్ల ఏమి ఆశిస్తున్నాడు అనేటువంటిది కూడా చెప్పాలి ఈ రకంగా అందుచేతనే మనం వీటిని ప్రజెంట్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది విద్యా ప్రమాణాన్ని కూడా చెప్పకూడదు మంచి పాఠ్యపుస్తకం విద్యార్థి యొక్క ఆసక్తిని పెంపొందించాలి విద్యార్థి స్వయ స్వీయ పఠనం అంటే స్వయంగా చదువుకోవడానికి ప్రేరేపించాలి అలాగే నిత్య జీవిత 
కృత్యాలతో అనుసంధానం ఉండాలి అప్పుడే ఆ పాఠ్యపుస్తకం మంచి పాఠ్యపుస్తకం అవుతుంది కాబట్టి ఈ అంశాలన్నింటినీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని పరీక్షకు ప్రిపేర్ అయితే ఖచ్చితంగా మీరు మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణ అవుతారు మంచి పాఠ్యపుస్తకం అంటే ఏంటో కూడా మీకు అవగాహన అవుతుంది నమస్కారం